Al talk show di S.Come Overview 2011 in Confindustria Anima a Milano hanno partecipato i rappresentanti delle principali associazioni della security, della safety e della vigilanza e, per la prima volta, anche dei sindacati delle banche e delle guardie giurate per un confronto tra le rispettive situazioni e la ricerca di azioni condivise. Florindo Baldo, presidente Ancis, sottolineando come la domanda di sicurezza si stia ancora una volta dimostrando svincolata dalla crisi generale, ha denunciato i danni causati dalla presenza di installatori improvvisati che spesso impiegano apparecchiature non omologate con livelli qualitativi molto bassi. Punto condiviso da Gian Mario Malnati, presidente Uman, per il quale il problema di far percepire la qualità dei sistemi di estinzione deriva anche dalla scarsa informazione dei clienti. Ha quindi denunciato che, per risparmiare, aziende di facility troppo spesso non curano la qualità della manutenzione degli impianti. Per Renato Cavalleri, rappresentante di Asso Sicurezza, c'è il problema dei controlli sulla qualità dei componenti di sistemi antincendio, spesso disattesa dagli installatori per rientrare nei budget degli appalti, evidenziando che alcune banche arrivano a non sostituire sistemi obsoleti pur di contenere i costi. Francesco Giberti, presidente Assosic, ha sottolineato che i dispositivi di protezione individuale sono diventati solo tema da convegni. Il problema del prezzo come unico fattore di scelta è molto pesante per i DPI, provocando ad esempio situazioni assurde di dispositivi venduti con certificazioni di 15 anni prima. Franco Abbiati, presidente Ciadi, individua nella corretta comunicazione interna ed esterna e nella formazione i cardini per garantire la diffusione delle conoscenze indispensabili per lo sviluppo di tutti gli ambiti applicativi della safety e della security. Giuseppe Savio, rappresentante ASSIV, la principale associazione della vigilanza, ha sottolineato i problemi che sta soffrendo il settore a causa degli appalti affidati ad intermediari inadeguati solamente in base al prezzo, con conseguenze analoghe a quelle denunciate dagli esponenti degli altri settori. La contrapposizione degli RSPP e dei security manager con gli uffici acquisti è il punto critico evidenziato da Loris Brizio, del sindacato bancario Fabi, allarmato per l'impiego di personale non armato e non qualificato per i servizi antirapina alle filiali bancarie, al posto delle guardie giurate armate per spendere di meno. Salvatore Licciardi, segretario nazionale del sindacato UGL Sicurezza Civile, ha condiviso pienamente quanto esposto da Brizio, denunciando che anche per la sicurezza di un obiettivo sensibile come il Tribunale di Milano, il Comune abbia appaltato una quota importante del presidio ad una società di portierato. Per ultimo Giancarlo Bianchi, presidente di AIAS, l'associazione degli RSPP, ha sottolineato come la riduzione da 5.000 a 1.000 morti all'anno per incidenti sul lavoro dimostri quanto lavoro sia stato fatto, ma quanto ancora sia da fare, anche a tutela dei vertici aziendali, come ha fatto comprendere il caso Thyssen. Esigenza di qualità e di corretta comunicazione da una parte, contrasto dei prezzi troppo bassi dall'altra. Quasi una mozione finale, condivisa da tutti i partecipanti a Talk Show, che Securindex divulgherà con tutti i mezzi negli ambiti in cui potrà essere utile, a sostegno del Made in Italy e della qualità della sicurezza.